ஹாய் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லாஜிக் ப்ரோவில் ஒரு டென் டிப்ஸ் பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் பிக்னஸ் ஒர் ஜஸ்ட் கெட்டிங் இன் டு லாஜிக் ப்ரோ சில டிப்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சுருக்கலாம் சிலது மைட் பி நியூ டு யூ ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் டிப்லேருந்து பார்த்துக்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் டிப் வந்து லாஜிக் ப்ரோவில் கேப்சர் ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அது டீஃபால்ட்டாக உங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட் பார்ல இங்கே காட்டாது அதை என்னேவில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கஸ்டமைஸ் கண்ட்ரோல் பார் அண்ட் டிஸ்பிளேனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைலாக் பாக்ஸ் இங்கே ஓப்பன் ஆகும் அங்கே போய்ட்டு உங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் கீழே கேப்சர் ரெக்கார்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் பாரில் இது ஆட் ஆகிடும் ஸோ கேப்சர் ரெக்கார்டிங் எதுக்குன்னா லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்ம ப்ளே பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் ஏதாவது ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு மைண்டில் வரும்போது வாசிப்போம் பட் ஆனால் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இந்த கேப்சர் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அங்கே ஈவன் ஆஃப்டர் யூ ப்ளே நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படின்றது இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ப்ளே பண்ணிட்டேன் பட் ஆனால் ரெக்கார்ட் பண்ணல அண்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் இந்த கேப்சர் ரெக்கார்டிங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன வாஸ்துமோ அது இங்கே ரெக்கார்ட் ஆகிடும் டிப் டூ வந்து மிடி சேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது லாஜிக்கில் ஸோ லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் இந்த மாதிரி சஸ்டெயின் நோட்ஸ் ப்ளே பண்ணும்போது உங்களோட ரீஜன் ஃபஸ்ட்லேருந்து ப்ளே பண்ணால் தான் அந்த ட்ரிகர் ஆகி ப்ளே ஆகும் இந்த மாதிரி நடுவுலேருந்து ப்ளே பண்ணும்போது ப்ளே ஆகாது ஸோ எவ்ரி டைம் நீங்கள் வந்து இந்த ரீஜனோட ஸ்டார்ட் கேட்டு போயிட்டு தான் நீங்கள் அதை ப்ளே பண்ணால் தான் அந்த ரீஜன் ப்ளே ஆகும் இப்போ நடுவுலேருந்து ப்ளே பண்ண வைக்கிறதுக்கு இந்த மிடி சேஸ் ஆப்ஷனை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதை பண்ணலாம் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு இங்கே மேலே போய்ட்டு ஃபைல் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ் அப்புறம் மிடி அண்ட் இங்கே வந்துட்டு சேஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே இந்த நோட்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் கீழே சேஸ் ஆன் சைக்கிள் ஜம்ப்னு இருக்கும் அந்த நோட்ஸோட ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நோட்லேருந்து ப்ளே பண்ணிங்கன்னா அந்த மினி நோட்ஸ் டிகர் ஆகும் தேர்ட் டிப் வந்து மெட்ரோனோம் செட்டிங்ஸ் மெட்ரோனோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக உங்களோட ப்ராஜெக்ட் டெம்போவோட கைடு அது ஸோ நீங்கள் லைவாக வாசிக்கும் போது மெட்ரோனோம் யூஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதை நீங்கள் ஒரு கைடு மாதிரி யூஸ் பண்ணி உங்கள் டெம்போவோட மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஸோ அந்த மெட்ரோனோமோட வால்யூம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது அதுக்கு எக்ஸாக்டாக நீங்கள் வாசிக்க முடியாது லைக் திஸ் ஸோ இப்போ மெட்ரோனோமோ வந்துட்டு இருக்குது பட் நம்மளுக்கு கேட்கல ஸோ அதோட வால்யூம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மெட்ரோனோம் செட்டிங்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மெட்ரோனோமோட வால்யூம் மட்டும் நம்ம இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ மெட்ரோனோமோட டோனாலிட்டியும் இங்கே மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போது ஓரளவுக்கு வால்யூம் லவுடாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மெட்ரோனோமுக்கு ஸோ இதுக்கு மேலே வாசிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியராக இருக்கும் ஃபோர்த் டிப் வந்து செப்பரேட் நோட் பை பிச் ஸோ பேஸிக்காக என்னென்னா உங்களோட மிடி ரீஜனில் வந்து ஒரு குரூ வாசிக்கிறீங்கன்னா அதில் வந்து மல்டிப்புள் நோட்ஸ் இருக்கும் லைக் கிக் ஸ்னேர் ஹை ஹேட்ஸ் அப்புறம் டேம்பரின் இல்லை ஓப்பன் ஹை ஹேட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் நோட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எல்லா நோட்ஸுமே உங்களுக்கு தனித்தனி ரீஜனாக தனித்தனி மிடி ரீஜனாக உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படின்றது இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பியானோ ரோல் போய் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி வேரியஸ் நோட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே கிக்கு இது ஸ்னேர் ஹை ஹேட்ஸ் அப்புறம் ஓப்பன் ஹை ஹேட்ஸ் ஸோ இந்த நோட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தனித்தனி மிடி ரீஜனாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மிடின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு செப்பரேட் பை நோட் பிச் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த நோட்ஸ் எல்லாமே தனித்தனி மிடி ரீஜனாக க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிக்கு இது ஸ்னே அப்புறம் இது ஹை ஹேட்ஸ் அப்புறம் இது ஓப்பன் ஹை ஹேட்ஸ் ஸோ இதோட பெனிஃப
ஆடியோ ஃபைலை பவுன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பவுன்ஸ் அண்ட் ப்ளேஸ் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிக் இது ரெண்டுமே ஹேட்ஸ் நான் அதை ரெண்டுமே செலக்ட் பண்ணி ஒரே பவுன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி பண்ண பிறகு உங்கள் ஆடியோ ஃபைல் அப்படியே இருக்கும் அண்ட் மிடி ஃபைல் ஆல்சோ இங்கே மேலே அப்படியே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு செப்ரேட் கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் டிப் நம்பர் ஃபைவ் வந்து சர்க்குலேட்டிங் லாஜிக் லூப்ஸ் ஸோ இது பேஸிக்காக என்னென்னா நீங்கள் ஆப்பிள் லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஆப்பிள் லூப் லைப்ரரி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் போயிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லைப்ரரி இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து லாட் ஆஃப் லூப்ஸ் இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு அப் பீட் ஃபங் ட்ரம்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் ப்ராஜெக்டில் தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த லூப்பை ட்ராக் பண்ணி இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதோட மல்டிபிள் காப்பீஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்தராக உங்களுக்கு வேறு லூப் வேணும் அதே இதில் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே போய்ட்டு ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே இங்கேயே போய்ட்டு இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் லூப்போட டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் இங்கே காட்டும் சிக்ஸ்த் டிப் வந்து லூப்பு ஸோ லூப் பேஸ்க்காக என்னென்னா இப்போ உங்களோட மிடி ரீஜன் இல்லை எனி ரீஜன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ரீஜன் வந்து லூப் பண்ணும் ஓவர் அண்ட் ஓவர் ரிப்பீட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ரீஜன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே மேலே இந்த லூப் சிம்பிள் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரீஜன் மட்டும் செலக்ட் ஆகி ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து பா செவன்லேருந்து பா நைன் வரைக்கும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு வந்து அதோட ஆப்போசிட் பண்ணணும் ஸோ ஃப்ரம் பார் நைன்லேருந்து ப்ளே ஆகணும் பார் செவன் அண்ட் எயிட்டை ஸ்கிப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கீபோர்டில் இருக்க கமேண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த எல்லோ பாரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரே ஆகிக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணிங்கன்னா செவன் அண்ட் எயிட்டை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நைன்லேருந்து ப்ளே பண்ணோம் டிப் நம்பர் செவனில் வந்து லூப் ரெக்கார்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் மீடியில் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து மெட்ரோ நம்ம ஆனில் இருக்கணும் அண்ட் செகண்ட் வந்து உங்களோட லூப் லென்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து நைன் டு டென்னு சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டைஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து சிக்ஸ்டீன்த் நோட் சப் டிவிஷனில் வச்சுருக்கேன் இப்போது ஸோ இது என்னென்னா நம்ம நோட்ஸ் வாசிக்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்டைஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போ நம்ம லூப் டிஜினை செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை ரிப்பீட் பண்ண பண்ண வில் கீப் ஆடிங் ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கவுண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நீங்கள் ரெக்கார்ட் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஒரு ஃபோர் கவுண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதையும் நிர்மல் பண்ணிவிடுங்க எயித் டிப் வந்து ரைட் கிளிக் ஃபார் அ டூல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ இது பேஸ்க்கு என்னென்னா உங்களோட மவுஸோட ரைட் கிளிக் வந்து நீங்கள் ஒரு டூலில் அசைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது எது உங்களுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி டூல் வேணும் இல்லை ஃபேட் டூல் வேணும் இல்லை மாக்கி டூல் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் அசைன் பண்ணிக்கல
ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு உங்கள் லாஜிக்கில் ப்ரிஃபரன்சஸ் போயிட்டு ஜென்ரல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அங்கே வந்து ரைட் மவுஸ் பட்டன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து இஸ் அசைனபிள் டு அ டூல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது பண்ண ஒன்று பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட் டூல் பார் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரைட் கிளிக்கு அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சே உங்களுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது சிசர்ஸ் வரணுன்னா இங்கே சிசர்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது சிசர்ஸ் வரும் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வந்து எரேசர் வரணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே எரேசர் வரும் ஸோ அதே மாதிரி உங்களோடய பியானோ ரோல் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது வெலாசிட்டி வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெலாசிட்டி சூஸ் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி வெலாசிட்டி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அவர் உங்களுக்கு வந்து சே ரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் நைன்த் டிப் வந்து உங்களோட கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணி எப்படி எல்லா நோட்ஸையும் ஈக்குவல் லென்த் ஆர் ஈக்குவல் வெலாசிட்டி ஆக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் இது என்னோடய ட்ரம் குரூவில் யூஸ்வலாக நான் ஏன் பண்ணுவேன்னா நோட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக இருந்தால் எனக்கு நோட்ஸ் மூவ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் விஜுவலாகவும் கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் நோட் வெலாசிட்டி நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பட் அந்த ஆப்ஷனும் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அதையும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நோட் லென்த் நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா நீங்கள் கீபோர்டில் கமேண்ட் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா நோட்ஸும் செலக்ட் ஆகல ஆகிடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களோட கீபோர்டில் ஆப்ஷன் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் நோட்டை ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லா நோட்ஸும் ஈக்குவல் லென்ஸ் ஆகிடும் அண்ட் நோட் வெலாசிட்டி நம்ம எப்படி ஈக்குவல் ஆக்குறதுன்னா அதே மாதிரி உங்களோட நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு வெலாசிட்டி ஸ்லைட் ரைட் மூவ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா நோட்ஸுமே ஈக்குவல் வெலாசிட்டிக்கு மாறிடும் டென்த் அண்ட் ஃபைனல் டிப் வந்து நம்ம சிசர்ஸ் டூல் யூஸ் பண்ணி எப்படி உங்கள் மிடி ரீஜன்ஸை நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பேஸிக்காக சிசர்ஸ் டூல் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி வேரியஸ் கட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா இப்போ உங்களுக்கு சர்டன் சப் டிவிஷன்ஸில் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சிசர்ஸ் டூல் யூஸ் பண்ணும்போது கட் பண்ணணும் அப்படின்னா சரி உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன்த் நோட்ஸ் சப் டிவிஷன்ஸில் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட சிசர்ஸ் டூல் மெயின் டூலை சூஸ் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு சிக்ஸ்டீன்த் நோட்டில் போய் நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டீன்த் நோட் சப் டிவிஷனில் கட் பண்ணி கொடுத்தோம் வாட்டர் நோட்ஸ் வேணும்னா அதே மாதிரி நீங்கள் சிசர்ஸ் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு குவார்ட்டர் நோட் இன்டர்வல் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மாதிரி எவ்ரி குவார்ட்டர் நோட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துடும் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Any comments, suggestions or doubts, comment section in the Subscribe to the channel and also like and share the video. Thank you for watching.